ha azt mondom neked, hogy gondolj egy amerikai teljesítményorientált klasszik kasztír, akkor mi az első pár darab, ami mondjuk eszedbe jut? Ott van rögtön például a Ford Mustang, a t rengeteg pontiák, vagy esetleg egy 8 mobil Cutlass. Na hát ezekből ma egy se jött össze, úgyhogy elhoztuk nektek az amerikai Suzuki Swift-et, a Geo Metro-t. Tartsatok velünk! Ha ismerős a háttér, akkor már tudjátok, hogy ismét itt vagyunk az Oldtimer Automobil Kft-nál, amit ugye Berényi Zsolt barátunk működtet. Szia Zsolti! Szia, az bár, Szia. Törlök, hogy ismét itt vagy. Általában neked szoci autóid vannak, ugye Lada, Skoda, meg ami még így jön. Hogy került hozzád egy Gio? Hát ez nagyon érdekes történet. Ez valóban egy gyönyörű Gio Metro Convertible, ahogy mondják itt szépen. Van egy német barátom, akivel szoktunk autókat adni, venni egymástól, és hát szólt nekem, hogy mindig ő vesz tőlem autót, hogy vegyek már is egyszer tőle. És mondta, hogy van a garázsába őrizget egy ilyen szuper kocsit, 20 éve pontosan üzemképtelen állt a garázsába, és mondta, hogy két lehetőség van, vagy elviszi az autóbontóba és kiskanál lesz belőle, vagy felajánl nekem, hogy vegyem meg, és csinálj belőle valami jót. Hát inkább az utóbbit választottuk, úgyhogy ez a Convertiből gyakorlatilag így maradt meg, és így került hozzám ebbe az állapotában. Hát ez egy Suzuki Swift kabrió tetővel magyarán. Ami tudni kell a Gio-ról, hogy ez egy amerikai és japán vegyes vállalkozásból alakult ki. 50-50 százalékban volt ebben az amcsit meg a japánok. Akarta csinálni egy nagyon olcsó és könnyen fenntartható gépkocsit az olajválság és egyéb más konkurenciáknak a lépésére. Így alakult ki ez a gépjármű. Ez 89-től 92-ig gyártották ezeket a convertible típusokat. Ebbe a kialakításban, hogy ez most kinéz, ez egy ilyen nagyon rövid pályafutása volt neki. Érdekessége, hogy egy ezres, háromhengeres végi Suzuki Swift motor van benne. Magyarok jól ismerik, mivel hát uh -huh. csak a némi közönk a Suzuki-hoz. Ami plusz érdekessége, hogy ez egy klímás kivitel, tehát az ezres motort még tetéztek a bajt, hogy tettek bele egy klímát is, úgyhogy valószínűleg a vezetési élmény az érdi emelkedőn kevésbé jó, hogyha a klímát is használjuk. Ugye azért ezt az autót nálunk inkább Swiftként ismerik, de gyártották azt hiszem vagy Daihatsu, vagy Mazda, vagy valamilyen ilyen névvel Nem, Subaru-ként. subaru, Subaru tényleg. Meg ugye még különböző más helyeken, nálunk ugye Cabrio nem volt. Ez ugye mint Gio, ez miben más, mint mondjuk egy magyar ezre Swift? Hát úgy ránézésre sok különbség nincsen, de gyakorlatilag egyetlen egy alkatrésze sem csereszabatos szerintem a magyar szívtekkel, talán a motorja, de hogy itt egy, ez még a kocka szívnek a műszerfala, vagy egy régebbi típusú műszerfal, más az ülés kialakítása, más a gépháztető, a menüzetek egészen lejön itt a, a lökkárítóig, még a magyar szívteknek itt van egy ilyen kis bevágás, ahol Igen. a hűtőrács van, más a lámpája, tehát hogy itt vannak ilyen kis pöckök, ne kérdez, hogy mire való. Valószínűleg valami lámpatakaró, vagy nem tudom, mire fog. Arra biztos nem. Be van integrálva az irányjelző, mint amerikai autó a helyzetjelzőbe. Más a tükörformája. Hát, talán még a szélvédő az talán csereszabatos, de, de, de nagyon mást úgy nem, nem nagyon gondolnék, hogy, hogy megegyezik. A motorja az viszont az egy ezeres Swift motor van benne. Tehát ugye a Gio-ról azért érdemes azt tudni, hogy a 80-as években Ugye a Chevrolet Chevelle az már egy kifutott modell volt, és mégis szeretett volna a GM valami olyan népautót, vagy alacsony költségen fenntartható autót gyártani, ami a Chevelle-t válthatná. Hát ugye 85-ben jelent meg a Saturn, 89-ben lett a Gio, igazából itt Isuzu, 
azt hiszem Toyota, meg Suzuki modelleket kezdtek átszínkézni, de hát ugye, ahogy a Zsolt is mondta az előbb, gyakorlatilag semmi nem azonos a magyar swift ugye a motorja, de többnyire azért más szerkezet. De akkor szerintem nézzük is meg gyorsan az utas terét. Hát a 80-as évekre jellemzően azért rengeteg műanyag van benne. Hát igen, ez egy bő, bőven műanyaggal és plastikkal övezett kis jármű. Talán érdekességem ezeknek az amerikai típusoknak, hogy mindegyben kötelezően légzsákot kellett uh -huh. szerelni, úgyhogy ebbe egy, egy légzsákos kormány van, csak a vezető oldal az volt a kötelező része. A klímát már említettem, tehát az is egy kvázi egy Amerikában egy szinte alaptartozéknak számított. Elég egyszerű az utastere, belenézünk, azért sok minden visszaköszön az fiftes időkből, főleg a közép konzolnak a kezelőszervei, a ventilátor kapcsoló, a szivargyújtó, sebbváltó gomba, a sebbváltónak ez a szoknyája. Uh -huh. Tehát most igazából mondhatjuk azt, hogy végig is tényleg egy, 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 egy igazi Suzuki ez, tehát hogy Gio, Gio Metro a név, de alapvetően ez egy ilyen vegyes, vegyes felvágott. Hát, ami érdekes az amerikai autóknál, hogy itt külön vannak címkézve ezek a kis plakettek, az alvásszámot azt ide kell felrakni, kötelezően a szélvedő, ez, hogy olvasható legyen. Tehát a mostani autóknál ez már egy bevett szokás, de abban az időben ez, ez, ez inkább amerikai modellekre volt jellemző. Hát ugyan még nincs kitakarítva az autó, hogy tegnap előtt érkezett meg, tehát még egy teljesen eredeti állapotot láttok. Az autó egy eredeti festésű még, egy ilyen gyönyörű szép citromsárga, hirtelen sárga színe van neki. Ilyen fantasztikus 90-es matricákkal övezve, flashként csillagok és mindenféle cikáznak a villámok rajta. Hát nem mondanám, hogy ízléses, de abban a korban ez egy, ez egy megszokott bevált szokás volt. Ugye ez a kabrió ez azért volt még különleges, hogy egy keveset fogyasztott, és hát ez volt a legolcsóbb kabrió, amit ugye az USA-ba lehetett venni. Én is úgy tudom, hogy igen, igen. talán még a jugok voltak olcsóbbak, de abban nem volt nagyon kabrió, tehát hogy hát igen, ez egy abszolút egy belépő szintű gépjármű volt. Ugyanakkor teljes kabrió feelinget hoz, tehát hogy be lehet tenni ide hátra a, a kabrió tetőt. Hát mindenhol szépen műanyagozva, ugye, hogy kell, jó zörgös, tehát nem mondanám, hogy egy... egy jó, hát Amerikában jó utak vannak ott, ez nem, nem fog gondot okozni. A Simpson családnak volt erről egy paródia, ezt mindjárt be is vágjuk, hogy ezzel nem lehet gyorsan menni. Ez nem az az autó. Ezt látod, volt ez a terminátoros rész, hogy a Igen. Flanders vagy kicsodáék próbáltak menekülni, és mondja a feleség, hogy... Hogy is mondta, várja, hogy hajts gyorsabban, vagy valami egyszerű, ez nem tudok, ez egy metró. Ami érdekessége viszont, hogy ennek az autónak összesen kettő darab tulajdonosa volt. Kilométer nincs is benne sok, egészen pontosan hát 19 ezeret mutat, de hát azért százas már fordult, tehát 119 ezer van benne. Németországi papírja van a kocsinak még jelenleg. Cél lenne azért egy OT vizsgálva forgalomba helyezni ezt az autót, mert egy az, hogy Magyarországon úgy tudom a Szőlősi Tamás barátom, ő, aki a Geo Magyarországi ilyen Facebook csoportjának a, a vezetője, ő mondta, hogy ő tudta szerint talán négy darab konvertéből van az országba. Uh -huh. Hát bízom benne, hogy ez az ötödik lesz, vagy ez a negyedik, hát ezt most még nem tudjuk pontosan, de, de hogy itthon ez a kocsi elég, elég ritkaság, úgyhogy érdemes lenne ebből egy, egy, egy OT rendszámos darabot varázsolni. Kora az már megvan rá, tehát 90-es gyártás, úgyhogy 33 éves úgyhogy nyugodtan mehet. Hát kell némi felkészítés rá, küszöbökön van némi rozsdásodás, azt meg kell javítani, illetve egy általános kozmetika, polírozás, takarítás, az természetesen mindenképpen. Viszont ez egy könnyen polírozható és nagyon jó szépet lehet ebből a, a fényezésből csinálni. Úgyhogy van, van, van esélye azért a jövőre az autónak. Hát azt se titok, hogy igazából keresünk neki majd új gazdát. Tehát nem ez a fő tevékenység. Mondtad, hogy szocióvonalat képviselem, azért ez nem igaz, mert hogy azért igen sok Mercedes is áll a garázsba. Igen. Csak azok az még nem vetétek föl, úgyhogy majd a következő téma majd most már legyen egy kicsit komolyabb is. <laughs> És amúgy mondtad, hogy vetted egy barátottól, de az előéletéről tudunk valamit? Úgy, Ö, igen, talán... hát ez egy hölgyé volt, ha kinyitod a kesztört, ott benne van az eredeti forgalmi az autónak. Igen, azt nyom meg. Itt van, így van, így van, így van, így van. Na hát megvan neki ez a régi típusú Farcai Brief, ezt úgy hívták még. Remélem jól mondtam, ennek Gerlin Dehenfling nevezetű 1950-es születésű tulajdonosa volt. Egészen pontosan 
2009-ig, és utána pedig a, a, a barátomnak a felesége kapta ezt az autót, Gabriele Szilkeit, és náluk volt ez az autó 90, 2009-től egészen tegnap előttig. Úgyhogy hát mondom, hogy nagyon kedvesen felállotta, hogy, 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 hogy vagy megmente, vagy elvisze Ronstelepre. Hát, erre te, erre, erre én, én gyorsan küldtem egy trélert, értem, mondom le, hogy ilyen eretnekségűsen eszébe, hogy egy ilyen autót bedobjunk a, 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 az úzdába, úgyhogy némi euróval megtámogatva azért ezt a projektet én végig, végig vittem. Megnézzük a motort? Nézzük meg a motort szerintem. El van dugva? Uh -huh. Segítesz kinyitni? Persze. Középen hol kell nyugodni? Jó, kipattant. Megvan. Úgy né. Ú, de jó idő van itt benne. Hát ja. nem egy teljesítményorientált kis autó. Hát ennyi. De cuki. Nézd meg a dátumot. Biztos. Tegnapi dátum, úgyhogy... Vezérlés, olaj, szűrő, úgyhogy minden friss benne. Ready to drive. Még amin nevettem veled az előbb, hogy a csomagtartó. Ja, igen. Hát, figyelj. Ahhoz képest, hogy ugye a praktikus részét az autónak elvették, ahhoz képest szerintem a csomagtartó az nem, nem olyan rossz. Puff. Hát olyan minőségi. Megnézzük a csomagtartót, Aha, nézzük meg. Ugye az kulcsa nyílik, mert külön pöcök meg kar nincs hozzá. Na, hát most uh, berakjuk a táskámat, hogy lássuk, hogy mekkora. Ez egy teljesen átlagos táska. Egy csodaszép, csodaszép szőnyegpadlót kaptunk hozzá. Németországból, meg, egy, meg úgy nézem egy kitámasztót is, mert ahogy nézem a, a teleszkópok, hát igen, némi ránc felvarrás még az igénye az autó. Na hát, több szót ez az autó szerintem nem is érdemel. Hát ha már kabriók elegánsan ilyen hanyagul hátadozik ezt a kis műanyagot, és elfoglaljuk a helyünket. Kötelező napszecsó. Induljunk Bálint. Ú, ez a kis erőgép. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Hello!